ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃப்ரீ டைம் தமிழ் ஸோ இன்னைக்கு வீடியோ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹியூமன் பாடியில் நடக்கிற இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சில விஷயங்களை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம ரெகுலராக யூஸ்வலாக சில விஷயங்கள் நம்ம செஞ்சுட்டு இருப்போம் சாப்பிடுவோம் தூங்குவோம் வேலைக்கு போவோம் ஸோ இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம ரெகுலராக சில விஷயங்கள் நம்ம அது தவிர நம்மளுக்கு தெரியாத விஷயங்கள் வந்து நம்ம உடம்பு உள்ள நடந்துட்டு இருக்கு ஸோ அப்படிப்பட்ட சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்களை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சில விஷயங்கள் கேள்விப்படும் போது நம்மளுக்கு எனக்கே கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு ஸோ உங்களுக்கும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் நம்பரை அதனால் இந்த வீடியோஸ் கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸோ நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் உடனே வந்து சேரும் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ஹியூமன் மடியில் நடக்கிற ஒரு டுவெண்ட்டி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒன்றுனா பார்ப்போம் ஒரு டுவெண்ட்டி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நான் நம்புகிறேன் ஸோ நம்பர் ஒன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆவரேஜாக ஹியூமன் பாடியில் வந்து நம்ம லைஃப் லாங் அதாவது நம்ம குழந்தையிலேருந்து நம்ம இறக்கிற வரைக்கும் வந்து நம்ம உடம்பில் இருந்து நாற்பது பவுண்டு எடை உள்ள ஸ்கின் வந்து ஷெட் ஆகுதா வந்து சொல்கிறாங்க அதாவது ஷெட் ஆகுதுன்னா உதிர்றது ஸோ நம்ம நிறைய வாட்டி பார்ப்போம் நம்ம கையில் வந்து தோல் உரியும் அப்புறம் குழந்தைங்களுக்கும் பார்த்திங்கன்னா தோல் வந்து பீல் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் பார்த்திங்க அதே மாதிரி பீல் ஆகும் போது நம்ம லைஃப் லாங் வந்து வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி பவுண்ட்ஸ் அதாவது ஃபார்ட்டி பவுண்ட்ஸை நானூற்றி ஐம்பத்தி மூணு கிராம் எடை உள்ள தோல் வந்து பீல் ஆகிறதா கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ நம்பர் டூ என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம இது நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நம்ம ஸ்டொமக்கில் ஆசிட் செட்டிட் ஆகும் பார்த்திங்களா ஸோ ஜீரன் ஆகிறதுக்காக ஸோ அந்த ஆசிட் வந்து ரேசர் பிளேடை ரேசர் பிளேடையே வந்து மெல்ட் ஆகிற அளவுக்கு அதாவது கரையக்கூடிய அளவுக்கு கான்சென்ட்ரேட்டட் கொண்டது ஸோ இது நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நம்புகிறேன் ஸோ நம்பர் த்ரீ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரெயின் வந்து நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டிலருந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு கெலோரிஸும் ஆக்சிஜனும் எடுத்துக்குது ஸோ அப்படின்னா பிரெயின் வந்து நம்ம ஆக்டிவாக இருக்கணும்னா நம்ம நல்லா சாப்பிடணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ நம்பர் ஃபோர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு நான் படிக்கும் போது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டே டைமில் விட நைட் டைமில் வந்து ஒரு சென்டிமீட்டர் வந்து நம்ம ஷார்ட்டாக இருப்போமா ஸோ அது ஏன் காரணம்னு சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து டே டைமில் வந்து நடக்கிறோம் அப்புறம் உட்காடுறோம் ஸோ நான் அப்போ வந்து நம்ம பாடி வெயிட் வந்து அந்த போனுக்கு நடுவில் இருக்கிற காட்டிலேஜஸ் வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணப்படுது ஸோ அந்த கம்ப்ரஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம நைட் டைமில் வந்து ஒன் சென்டிமீட்டர் வந்து குள்ளமாக இருப்போமா டே டைமை விட அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்பர் ஃபைவ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லங்ஸில் மொத்தமே வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் மில்லியன் கேப்பிலிட்டிஸ் கேப்பிலேட்டிஸ்னா ரத்த நாளங்கள் அந்த ரத்த நாளங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து பிரித்து ஒன்னோட ஒன்றா என் டு என் கனெக்ட் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா அதனுடைய லென்த் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் இந்த எண்டுலேருந்து இந்த எண்டு வரைக்கும் கவர் ஆகிற அளவுக்கு அது அவ்வளோ லென்த்தியாக இருக்குமா ஸோ அவ்வளோ கேபிலிட்டிஸ் நம்ம லங்ஸில் இருக்குது ஸோ நம்பர் சிக்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக ஆண்களை விட பெண்கள் வந்து கண் சிமிட்டும் நேரம் வந்து இரண்டு மடங்கு அதிகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்பர் செவன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே போல் பெண்களை விட ஆண்கள் வந்து இந்த விக்கல் வரும் பார்த்தீங்களா அது வந்து ட்வைஸ் அது ரெண்டு மடங்கு வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம நம்பர் எயிட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குழந்த பிறக்கு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ பிறக்கும் போது அந்த குழந்தைக்கு பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக தான் வந்து எல்லா இமேஜஸும் தெரியுமா ஏன்னா அது கலர் ஐடென்டிஃபை பண்ணுற அந்த செல்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகாமல் இருக்கிறதுனால பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நம்பர் நைன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க அதாவது நம்ம உடம்பில் ரத்த ஓட்டமே இல்லாத இடம் அப்படின்னு எதுனா ஒன்று இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது நம்ம கண்ணோட கருவிழி தான் அதாவது காரணியான்னு சொல்லுவாங்க பார்த்திங்க அங்கே வந்து ரத்த ஓட்டமே கிடையாது ஸோ அப்போ எப்படி ஆக்சிஜன் அது கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காற்றுல இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் அந்த அந்த ஆக்சிஜன் டைரெக்டாக வந்து அது அப்சார்ப் பண்ணப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் நம்பர் டென் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முழிச்சிருக்கும் போது அதாவது நம்ம வழக்கமாக நம்ம டே டைமில் முழிச்சிருக்கும் பார்த்தீங்களா அப்போது நம்ம பிரெயினில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற எலக்ட்ரிசி எலக்ட்ரிசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைட் பல்பை வந்து எரிய வைக்கக்கூடிய தன்மை அளவுக்கு அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க நம்பர் லெவன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹேர் ஹேர் ப
அப்புறம் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மன் ரிசர்ச்சர்ஸ் வந்து என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஹார்ட் அட்டாக் வர்றதுக்கு மண்டே வந்து நிறைய காரணங்களாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு மனுஷங்க ஹார்ட் அட்டாக் வரும்னா மண்டே வந்து அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மேபி மண்டேனால நம்மளுக்கு ஆஃபீஸ் போகலாம் பிடிக்காதுங்களா ச நிறைய பேர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருப்பாங்க ஸோ ஜாப்புக்கு போனோமா அப்படின்ற போல் ஸோ மேபி அதனால் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் நான் நினைக்கிறேன் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நம்ம ஸ்னீஸ் பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா தும்பும் போது நம்மளால் கண்ணை திறந்து வச்சுட்டு தும்பவே முடியாது இது நிறைய பேர் ஆல்ரெடி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ நம்பர் செவன்டீன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு மனுஷன் பத்து நாள் கண்டினியூவாக தூங்காமல் இருந்தானா அது பத்து நாளைக்கு அப்புறம் அவனுக்கு மரண நிச்சயம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஏன்னா தூங்காமல் இருந்தால் நம்ம உடம்பு கண்டிப்பாக ரொம்ப ரொம்ப டேமேஜஸ்ஸை வந்து வரும் அதாவது சில சமயம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் டாக்டர் சொல்லும்போது மெலடோனின் என்ற சுரப்பி வந்து அதாவது நைட்டில் லேட் நைட் தூங்குறவங்க இல்லை தூங்காமல் இருக்கிறவங்க வந்து மெலடோனின்ற சுரப்பி சுரக்காமல் இருக்கும் அதனால் நிறைய பாதி பாதிப்புகள் ஏற்படும் நரம்பு பாதிப்புகள் ஏற்படும் மூளை பாதிப்பு ஏற்படும் ஸோ அதனால் பத்து நாள் கண்டினியூவாக தூங்காமல் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு மரண நிச்சயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நம்பர் எயிட்டின் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் மசில் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சில வெப்சைட்டில் வந்து டங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நாக்கு சில வெப்சைட்ஸில் வந்து நான் ரெஃபர் பண்ண வரைக்கும் இந்த ஜாலாக இருக்குது பார்த்தீங்களா ஜாலைன் அந்த வெப் அந்த மசில் தான் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கஸ்ட்னு சொல்கிறாங்க எனக்குமே ஜாலைன் தான் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட்டாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நிறைய வெப்சைட்ஸில் ஜாலைன் பொதுவான ஒரு கருத்தை வந்து ஜாலைன் தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சில வெப்சைட்ஸில் வந்து நாக்கு வந்து ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் மசில் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்பர் நைன்டீன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நட்ட உடைப்போம் பார்த்தீங்களா சில பேர் சொடுக்கு போடுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க நட்ட உடைப்போம்னு சொல்லுவாங்க அப்போ உடைக்கும் போது ஒரு சவுண்ட் வரும் பார்த்திங்களா டப் டப்புன்னு ஸோ அந்த சவுண்ட் வந்து சில பேர் நம்ம எலும்புலேருந்து வருது அப்படின்னு நினச்சிப்பாங்க ஆனால் அது எலும்புனால வரல அந்த எலும்போட கேப்பில் வந்து ஏர் வந்து பபுள்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்குமா ஸோ அந்த பபுள்ஸ் தான் வந்து அந்த சவுண்ட் வந்து உருவாக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்பர் டுவெண்ட்டி வந்து நம்ம எல்போ இருக்கு பார்த்திங்களா அந்த எல்போவை நம்ம நாக்கால் வந்து லிக் பண்ண முடியாது அதை டச் கூட பண்ணவே முடியாது ஸோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இன்றைக்கான டுவெண்ட்டி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் இவ்வளோ தான் ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸும் பிடிச்சிருந்தா கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஸோ யாரெல்லாம் அந்த எல்போவை லிக் பண்ணி ட்ரை பண்ணிங்கன்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ மறக்காமல் இந்த சேனலுக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு மறக்காமல் வந்து சேரும் ஸோ மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம் மண்டில் தான் பாய் ஃப்ரம் ஃப்ரீ